Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。近段时间上新的韩剧《红天机》可谓是古装剧浪潮中的一匹黑马。该剧主要围绕朝鲜时期唯一的女画工红天机，失明后依然能识别星座和天象的关心兼和懒，以及以俊美而闻名的风流公子廖明大军展开。剧情不光有感情线，其中穿插了天机救父、何懒复仇以及皇室纷争等。剧情党的伙伴们可以速速入手了。不光女主金玉珍超美，男主安孝燮也是既有颜值，更是实力满满。此次在红天机的古装扮相也是十分儒雅书生气，特别是一双红木，给人一种捉摸不透的感觉。帅气的外表以及187公分的高挑身材，安孝燮再次引起外界关注。而他不光外形高大俊朗，脸上也总是带着可爱的微笑。那么这一期就让我们一起走进新晋男神安孝燮的故事吧。一九九五年四月十七日，安孝燮出生于韩国。区别于很多为了生计而进入演艺圈的明星，安孝燮家境很不错，七岁时便跟随家人移民到了加拿大。作为家中最小的孩子，备受宠爱。从小因父母的关系，外交官成为他将来的志望。后来希望成为顾问、会计师，父母从小就给他听了很多古典音乐，他从小就喜欢看电影和电视剧，其中最让他印象深刻的作品就是2007年韩国 SBS 水幕剧《钱的战争》，曾多次反复观看，非常陶醉。他还接触了其他多种类型的韩国电视剧，也自然而然地培养了他想成为艺人的梦想。但他进入娱乐圈其实也是因为一些机缘巧合。在加拿大上高中的时候 ，JYP 娱乐的相关人士来到了学校，朋友们向相关人士推荐了安孝燮，他就这样参加了试镜，收到了合格通知。为了梦想，他毅然决然地决定回国。于是，十七岁时，安孝燮独自前往韩国，进入了 JYP 娱乐。安孝燮不仅外貌优越，还兼备多方面的技艺，从小学习小提琴，拥有不亚于专业选手的实力。在练习生生活时期，他还进行了钢琴和吉他等乐器的训练，为演艺道路正式做准备，开始了练习生的生活。那时，他作为男子组合 GOT7 的预备成员进行训练，但因为身高太高，差异悬殊，不符合男子组合的企划，而最终落选。在此期间，因为朋友的一次意外提议，他开始萌生了成为演员的想法。之后，他转签约 Star House Ant， 正式开启了演员生涯。二零一五年十二月，安孝燮出演 MBC 电视剧《普通普通 Love》，正式以演员身份出道。在剧中，他饰演拥有出众的头脑和能力，一心想要朝着更高地位攀升的朴妍。뭐신은님展现出精彩的演技，获得了好评。又因帅气的外表以及一百八十七公分的高挑身材，引起了大众们的关注。仅在二零一六年，安孝燮就出演了三部电视剧，积累了丰富的演技经验。他在周末家庭剧《家和万事成》中饰演韩国最大规模中餐厅老板凤三丰沉默寡言的徒弟崔哲秀。在与张娜拉、郑敬浩、刘仁娜合作主演的爱情喜剧《再一次 Happy Ending》中，饰演前偶像组合成员高东美的小男友安正宇。在与池胜、李惠利主演的励志喜剧《戏子》中。饰演因意外事件而内心备受煎熬的国民组合 Jackson 队长郑宇。농담이야나지금공항이야나중에돈벌면영국으로놀러와。剧中他凭借着个人的魅力展现了独一无二的存在感，获得了大众们的喜爱以及更高的认知度。二零一七年，安孝燮搭档金瑟琪主演奇幻爱情剧《戒指女王》。剧情讲述女主角让心仪的男人替自己戴上家传的神秘戒指时，会让心仪男人眼中的自己变漂亮。而后发生的种种故事，安孝燮饰演服装设计系的王牌学生朴世健。剧中安孝燮与金瑟琪再度合作，甜滋滋的戏码，狂撒狗粮，也让安孝燮的人气直升。同年，他在周末家庭剧《爸爸好奇怪》饰演放弃足球选手的梦想，而选择在社区担任教练的朴哲秀。安孝燮不断向观众展示着他的个人魅力，收获了不错的人气。不仅获得了好感角色专业演员的头衔，还获得了亚洲明星大奖、演员部门男子新人奖。不过，作为韩剧新晋男神，安孝燮的感情生活自然是受到了粉丝们的强烈关注。到目前为止，安孝燮最被大家热议的就是和金瑟琪的绯闻了。
众所周知，安孝燮和金色琪合作了《戒之女王》，两个人是该剧的男女主。戏中金色琪和安孝燮有不少亲密戏份。当时这部剧播出的时候，外界就传言说安孝燮和金色琪假戏真做。不过安孝燮和金色琪两个人都否认了这个绯闻，说他们就是同事朋友的关系。而安孝燮目前的精力都是放在工作上的。二零一八年，安孝燮在 SBS 越火剧《虽然三十但人十七》中饰演泰山高中赛艇部王牌刘灿。男主角孔宇镇的侄子，也是一夜之间突然变成三十岁天才小提琴家与瑞丽的坚强助手。同年十月，他主演改编自同名人记小说的网剧《顶级经纪人》，饰演歌手玄秀龙，展现了与之前不同的青春与活力。不止展现演技，安孝燮也在剧中大展歌喉与音乐实力。这部作品也成为他的代表作之一，圈了不少粉丝呢。近些年，安孝燮更是不断挑战自我。二零一九年，他在主演的 TVN 奇幻爱情剧《深渊》中，出演了通过灵魂复活猪重生后拥有帅气外貌的律师所事务长车明，与朴宝英展现了浪漫甜蜜的演技，但让其正式迎来了他演员生涯中的第一个全盛时期的作品。当属二零二零年这部医疗爱情剧《浪漫医生金师傅二》，剧中他饰演外科医生，不相信幸福的天生型手术天才徐宇镇，因为背负着庞大的债务，成为医生后仍坚持多份工作，尽可能的利用任何时间打工赚钱。安孝燮真的演活了这个角色，表现出自己更进一步成长的演技，穿上医生制服，帅气的模样超级圈粉，特别是演技进步许多，感情戏相当自然。让人感受到安孝燮的成熟魅力，安孝燮也顺势成为了新一代男神。他以精湛的演技以及优秀的表现力，获得 SBS 演技大赏男子新人演技奖，同时获得了白象艺术大赏 TV 部门男子新人演技奖。镜头下，他与李胜金欧尼的 CP 也是让人磕到不行。影音一出屏幕的甜蜜，两人也是获得了当年 SBS 最佳情侣奖。都说韩国是整容大国，但自小安孝燮就十分帅气。之前安孝燮小时候和高中的毕业照在网络上曝光，也是立刻引起了韩网的热烈讨论。安孝燮小时候五官就相当好看，虽然是单眼皮，但是眼睛炯炯有神，一看就知道长大以后一定是花美男。他高中毕业照更是惊人，和现在一模一样。这脸蛋配上顺毛发型，完全就是理想中帅学长应该要有的样子啊！再对比一下安孝燮在《深渊》穿上高中制服的样子，真的都没变。近期安孝燮与金宇珍主演的《红天机》也是再次引发韩剧古装热潮。安孝燮在剧中饰演西门关的主簿何兰，小时候曾差点溺水身亡，从此失去视力和家人。当他再次睁开眼睛时，整个世界都是变成红色的。自那天起，魔王被封印在自己体内。再次遇见天机的同时，他体内被封存的魔王也跟着苏醒了。可以在剧中看见安孝燮一人分饰荷兰魔王两角的反转魅力。该剧开播后也不负众望，首播收视率为百分之六点六，最高瞬间收视率更是达到了百分之九点四。总的来说，韩剧《红天机》选角很顶，剧情线铺设的也是非常丰富，不至于过于俗套，服化道配置用心。OST 由伯贤、Punch、杨多一演绎，非常贴合剧情。喜欢的小伙伴们，赶紧去看吧，入手不亏哦。另外，安孝燮将与金世正合作主演漫改剧《社内相亲》。该剧讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。在剧中，安孝燮饰演完美财阀三世江泰武，金世正饰演具有出人意料、活泼魅力的正能量满级生和力。据悉，该剧已于八月份进入拍摄，预计明年上半年通过 SBS 播出。身高、颜值、演技优越的安孝燮，在每部剧中都展现了不同的形象，完美消化了各种角色。接下来他会出演什么类型的作品，展现怎样的演技，也是备受关注。今年二十六岁的他，凭借自身的努力成为一线男艺人，也是指日可待。好了，今天的视频就到这里。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。